సో హాయ్ క్యాష్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ జేసీ జంకే సో ఇదేంటంటే మనకి జేఎన్టీకే ఆర్ నైన్టీన్లో ఫోర్ వన్ సో ఫోర్ వన్లో అయితే మనకి కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి నేను ఆల్రెడీ ఇంట్రడక్షన్ వీడియో అయితే చేశాను కింద డిస్క్రిప్షన్లో అయితే మనకి ఇంట్రడక్షన్ వీడియో ప్రొవైడ్ చేస్తాను లింక్ అండ్ పైన కాల్స్లో ఐ సింబల్లో కూడా నేను వదిలేస్తాను సో ఇంకా ఆరోజు ఆ వీడియో చూడకపోతే చూడండి సో ఇదేంటంటే మనకి సో క్రిప్టోగ్రఫీ అండ్ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ సో జనరల్లీ మీ అందరికి తెలిసిన క్రిప్టోగ్రఫీ అండ్ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ అనేది చాలా మనకి డైలీ లైఫ్లో చూసుకున్నా కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇది సో వన్ థింగ్ ఏంటంటే సైబర్ సెక్యూరిటీ ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాళ్ళైతే ఈ క్రిప్టోగ్రఫీ అండ్ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ కనుక మంచిగా నేర్చుకుంటే కనుక వాళ్ళకి లైఫ్ ఉంటుంది అండ్ బికాస్ ఈ క్రిప్టోగ్రఫీలో ఏంటంటే మనకి ఎథికల్ హ్యాకింగ్ పార్ట్లోకి వచ్చేసరికి మనకి అరౌండ్ థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ అయితే ఈ క్రిప్టోగ్రఫీ అండ్ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో ఓకే కమింగ్ అవుట్ టు టాపిక్ సో మనకి టాపిక్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఇంకా ఎవరైతే మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గైస్ బికాస్ సో ఇది ఓన్లీ ఒక్క వీడియో మాత్రమే ఇంకా ఇట్లాంటివి చాలా వీడియోస్ వస్తాయి సో వీడియో వచ్చిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది సో దానికోసం వెంటనే అయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో ఇక చూసుకుంటే మనకి యూనిట్ వన్ సో యూనిట్ వన్ అంటే ఏంటి లైక్ దిస్ ఇస్ ద క్లాసికల్ ఇన్క్రిప్షన్ టెక్నిక్స్ సో అసలు ఈ క్లాసికల్ ఇన్క్రిప్షన్ టెక్నిక్స్కి వెళ్ళబోయే ముందు సో అసలు మనకి క్రిప్టోగ్రఫీ అంటే ఏంటి ఇందులో ఉండే ఇందులో ఏ టర్మ్స్ ఉంటాయి ఐ మీన్ టర్మ్స్ ఇందులో టర్మ్స్ ఎట్లా యూజ్ చేస్తాం అసలు క్రిప్టోగ్రఫీ అంటే ఏంటి సైఫర్ టెక్స్ట్ అంటే ఏంటి సో ఇవన్నీ బేసిక్గా చూద్దాం సో వన్ థింగ్ ఏంటంటే కాస్త టెర్మినాలజీ ఏదైతే ఉందో ఈ సిఎన్ఎస్ సబ్జెక్ట్కి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది లైక్ సైఫర్ టెక్స్ట్ అని చెప్పేసి ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ అని చెప్పేసి కీ అని ప్రైమరీ కీ అని చెప్పేసి అబ్స్ట్రాక్షన్ అని చెప్పేసి ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లైక్ హైజాకింగ్స్ సో ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెర్మినాలజీస్ అయితే మనకి ఈ సిఎన్ఎస్ క్రిప్టోగ్రఫీ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీలో చూస్తాం మనం సో కమింగ్ అవర్ టు ద ఫస్ట్ సో క్రిప్టోగ్రఫీ సో క్రిప్టోగ్రఫీ అంటే ఏంటి సో క్రిప్టోగ్రఫీ అంటే ఏంటంటే సపోజ్ మనం నార్మల్గా వాట్సాప్ మెసేజెస్ సెండ్ చేసుకునేటప్పుడు మనకి టాప్లో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది సో ద చార్ట్ చార్ ఎన్డీ టు ఎండ్ ఎన్క్రిప్టెడ్ అని చెప్పేసి సో అసలు ఈ ఎన్డీ టు ఎండ్ ఎన్క్రిప్టెడ్ అంటే ఏంటి సో ఏంటంటే వాట్సాప్ అంటే జనరల్గా ఏంటి మీరు లేకపోతే నేను లేకపోతే మీరు మీ జిఎఫ్ చేసుకునే ఒక పర్సనల్ మెసేజెస్ అండ్ పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్ అదంతా అందులో వాటర్ ఇట్ మేబీ రొమాన్స్ కానివ్వండి వాటర్ ఇట్ మేబీ సో మీ పత్తా పరం అనేది మీకు ఉంటుంది సో ఇట్లాంటి మెసేజెస్ అనేవి థర్డ్ పర్సన్ సో కాల్ హ్యాకర్స్ కానివ్వండి లేకపోతే సో మీ ఫ్రెండ్సే ఉంటారు కొంతమంది ఏంటంటే మీ వాట్సాప్ తీసుకొని చదువుతూ ఉంటారు సో ఇట్లాంటివన్నిటిని అవాయిడ్ చేయడానికి లేకపోతే వాట్సాప్ చాట్ చేసే మీరు మీ జిఎఫ్ చాట్ చేసేటప్పుడు మధ్యలో ఆ టెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ టెక్స్ట్ని థర్డ్ పర్సన్ చదవకుండా ఉండటానికి వాట్సాప్ అనేవాడు ఒక ఎన్క్రిప్షన్ అల్గారిజంని అయితే ప్రొడ్యూస్ చేస్తాడు సో దీనివల్ల ఏంటి సో మీరు టైప్ చేసేటప్పుడు ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్లోనే టైప్ చేస్తారు అండ్ అదే ఎప్పుడైతే మీ జిఎఫ్ దగ్గరికి వెళ్తుందో సో ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రావెలింగ్ ఆ మెసేజ్ అనేది సమ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ లాగా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది లైక్ ఎట్లా అంటే సపోజ్ హాయ్ బేబీ అని ఉంది అనుకోండి సో హెచ్ అనేది అట్ ద రేట్ హ్యాష్ డాలర్ సింబల్స్ ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సింబల్స్గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది అండ్ దీన్ని ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలంటే మీరు మీ జిఎఫ్ ఎవరైతే ఉన్నారో చాట్ చేసేటప్పుడు దానికంటే ఒక స్పెసిఫిక్ కీ సో కీ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు సపోజ్ మనం చాట్ చేసేదంతా ఒక లాక్ అనుకోండి సో ఆ లాక్ని ఓపెన్ చేయడానికి వీ నీడ్ ఏ కీ సో ఇదే విధంగా మనం చాట్ చేసే ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ మనం ఇంగ్లీష్లో ఏదైతే టైప్ చేస్తున్నామో దట్ ఈస్ కాల్ చేసే ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ సో ఏదైతే ప్రాసెస్ మధ్యలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సింబల్స్లోకి కన్వర్ట్ అయిపోతుందో దట్ ఈస్ కాల్ చేసే సైఫర్ టెక్స్ట్ సో ఇదనమాట ఇప్పుడు ఈ సైఫర్ టెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ సైఫర్ టెక్స్ట్ మళ్ళీ మీ జిఎఫ్కి నార్మల్గా హాయ్ బేబీ అని మెసేజ్ స్ప్రెడ్ అవ్వాలి అంటే సో ఈ కీ యూజ్ చేసుకొని అది మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది దిస్ ఈస్ కాల్ యాజ్ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ సో ఈ ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని ఏమంటారంటే సై క్రిప్టోగ్రఫీ సో ఈ క్రిప్టోగ్రఫీ ప్రాసెస్లో మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి వచ్చేసరికి ఎన్క్రిప్షన్ అండ్ సెకండ్ ఈజ్ డిక్రిప్షన్ సో ఎన్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు హాయ్ బేబీ అని సెండ్ చేసిన మెసేజ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సింబల్స్లోకి కన్వర్ట్ అయిపోత
లేకపోతే ఒక సైఫర్ మోడల్స్ అంటే ఏంటి సైఫర్ థ్రెడ్స్ అంటే ఏంటి సో ఇట్లా మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి సో ఇఫ్ మీకు ఇది కావాలి అనుకుంటే నేను పర్సనల్గా కూడా ల్యాబ్ లాగా ఒకటి పెట్టానో మేము చూపిస్తాను బికాజ్ వెళ్ళే కొంది ఇంట్రెస్ట్ అయితే వస్తుంది కదా ఈ చాప్టర్కి సో నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ అటాక్స్ సో మీ అందరికీ తెలిసిందే అసలు సెక్యూరిటీ అటాక్స్ దేనికి చేస్తారు లైక్ ఏంటంటే సెక్యూరిటీ అటాక్స్ అనేవి థర్డ్ పార్టీస్ ఉంటారు కదా లైక్ హ్యాకర్స్ కానివ్వండి లేకపోతే మనం సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అరే మామ నాకు కాస్త ఆ ఇన్స్ హ్యాక్ చేసి పెట్టరు ఆ ఇన్స్ హ్యాక్ చేసి పెట్టరా అని చెప్పేసి కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మన దగ్గర టాపిక్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో మీ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు లైక్ ప్రాంక్ చేసేటప్పుడు కొత్త ఇన్స్టా అకౌంట్ కానీ ఏదైనా హ్యా ఏదైనా క్రియేట్ చేసుకొని ప్రాంక్ చేస్తూ ఉంటాడు ఐ లవ్ యూ అది ఇది అని చెప్పేసి ప్రాంక్ చేస్తాడు లైక్ రియల్ లైఫ్ మాట్లాడుకుందాం ఇట్లా ప్రాంక్ చేస్తున్నప్పుడు జనరల్ ఏమనుకుంటారు మా వీడు ఎవరో కనుక్కుంటారా అని చెప్పేసి మీ పక్కన ఫ్రెండ్స్కి చెప్తారు రైట్ సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇఫ్ వాళ్ళకి అంత టాలెంట్ ఉంటే దే హ్యాక్ ద ప్రాంకర్ ఇన్స్టా సో ఇట్లాంటివి ఉన్న వాటిల్లో ఈ సెక్యూరిటీ అటాక్స్ ఇట్లాంటి వాటికి పనికి వస్తాయి అనమాట మెయిన్ ఉన్న ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్స్లో ఈ సెక్యూరిటీ అటాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఒక బ్యాంక్ సర్వర్స్ కానివ్వండి లేకపోతే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నెట్వర్క్ సర్వర్స్ కానీ వీటన్నిటిని హ్యాక్ చేయడానికి మనకి సెక్యూరిటీ అటాక్స్ అనే పనికి వస్తాయి జనరల్లీ ఒక సెక్యూరిటీ అటాక్ అంటే ఏంటంటే సో జనరల్లీ ఈ సెక్యూరిటీ అటాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి సెక్యూరిటీ అటాక్స్ అనేవి టూ టైప్స్ సో వన్ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీ అటాక్ వచ్చేసరికి యాక్టివ్ అటాక్ అండ్ ద సెకండ్ ఇస్ అ ప్యాసివ్ అటాక్ సో ఈ యాక్టివ్ అటాక్ అంటే ఏంటి సో యాక్టివ్ అటాక్ అంటే ఏంటి సో నేమ్లోనే ఉంది యాక్టివ్ యాక్టివ్ అంటే ఏంటి సో ఉన్నంతసేపు సో ఇట్ విల్ బీ యాక్టివ్ సో ఇదేం చేస్తుంది ఏదన్నా మనం ఒక ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు అందులో ఉన్న డేటాని మనం మ్యానిపులేట్ చేయొచ్చు లేకపోతే మనం మాడిఫై చేయొచ్చు మళ్ళీ లేకపోతే కొత్త కొత్త వాటిని క్రియేట్ చేయొచ్చు ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన వాటిని ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయొచ్చు సో ఇందులో మనకి కొన్ని టైప్స్ ఉంటాయి మ్యాస్క్రెడ్ అటాక్స్ మాడిఫికేషన్ ఆఫ్ మెసేజెస్ రిపిడియేషన్ రీప్లేస్ అండ్ డాస్ అటాక్ సో డాస్ అటాక్ అంటే డెన్ ఎల్ ఆఫ్ సర్వీస్ అటాక్స్ సో ఈ మ్యాస్క్రెడ్ అంటే ఏంటి సో మ్యాస్క్రెడ్ అటాక్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనకి ఒకదానికన్నా డిఫరెంట్ ఫామ్ ఆఫ్ అటాక్స్ అనేవి ఈ మ్యాస్క్రెడ్ అటాక్స్లో ఉంటాయి సో ఎట్లా అంటే సపోజ్ మనకి మూ జేమ్స్ లోన్ మూవీస్లో ఇట్లా చూస్తూ ఉంటారు కదా సో మిషన్ ఇంపాసిబుల్ గోస్ ప్రోటోకాల్ మూవీ చూడండి సో ఇందులో మ్యాక్సిమం మనకి ఈ మ్యాస్క్రెడ్ అటాక్స్ ఉంటాయి సో ఎట్లా అంటే మనకి అథరైజేషన్ కావాలనుకోండి ఒక సింపుల్గా ఒక కార్డ్ తీస్తారు కార్డ్ తీసేసి ఆ కార్డ్ స్కానర్ ఏదైతే ఉందో అందులో పెడతాడు వెంటనే మనకి ఆటోమేటిక్గా కోడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ కోడ్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఎంట్రీ కోడ్ సో ఇట్లా ఈ మ్యాస్క్రెడ్ అటాక్స్ అనేవి ఒక దాంతో కాకుండా ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫామ్ ఆఫ్ అటాక్స్తో పర్ఫామ్ చేస్తాం సో ఇది మనకి మ్యాస్క్రెడ్ అటాక్స్ అంటే సో నెక్స్ట్ వస్తే మాడిఫికేషన్ ఆఫ్ మెసేజెస్ అసలు ఈ మాడిఫికేషన్ ఆఫ్ మెసేజెస్ అంటే ఏంటి సో నేమ్లోనే ఉంది ఒక మెసేజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ మెసేజ్ని మనం మాడిఫై చేయడం సో ఈ యాక్టివ్ అటాక్ అంటే ఏంటంటే సో మనకి ఏదైతే మనకి డిఫరెంట్ అనిపించిందో అప్పటికప్పుడే మనం జనరల్లీ ఆ డేటాని మొత్తం మాడిఫై చేసేస్తాం సో అందుకే ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని యాక్టివ్ అటాక్స్ అని కాల్ చేస్తాం సో ఎప్పుడైతే మనం ఒక మె సపోజ్ హాయ్ అని ఉంది హాయ్ అని తీసేసి హెచ్ఈఎల్ఎల్ఓ అని పెట్టా అట్లాంటప్పుడు ఏమైంది ఆ మెసేజ్ నేను ఏదైతే టైప్ చేశానో దాని యొక్క ఇంటిగ్రిటీ అనేది దెబ్బలింది సో ఇంటిగ్రిటీ అంటే ఏంటి సో ఒరిజినాలిటీ ఆఫ్ ఎ మెసేజ్ లేకపోతే మెసేజ్ ఎంత యాక్యురేట్గా ఉంది ఎంత కరెక్ట్గా ఉంది అని చెక్ చేసేది ఇంటిగ్రిటీ సో ఇంటిగ్రిటీ మెసేజ్ని మనం ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ద మెసేజ్ని మనం దెబ్బ తీయొచ్చు ఇక్కడ ఈ మా మెసేజ్ మాడిఫికేషన్ అటాక్ని యూజ్ చేసి సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ ఒరిజినల్ డేటాని మనం మాడిఫై చేసామో అప్పుడు ఏమవుతుంది డేటా అనేది ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అయిపోతుంది సో ఇట్లాంటివన్నీ మనం మాడిఫికేషన్ ఆఫ్ మెసేజెస్ అటాక్లో చేస్తాం ఓకే సో నెక్స్ట్ రిపిడేషన్ సో రిపిడేషన్ అంటే ఏంటంటే ఏం లేదు సింపుల్గా సింపుల్గా చెప్పుకోవాలంటే సపోజ్ ఏదన్నా మనకి ఒక వెబ్సైట్ ఉంది రీసెంట్గా మనకి యూట్యూబ్లో చాలా చాలా పెద్ద పెద్ద యూట్యూబర్స్ అటాక్స్ అకౌంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఛానల్స్ ఛానల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ హ్యాక్ అవుతున్నాయి సో దట్ మీన్స్ ఏంటి అక్కడ వాళ్ళు పెట్టుకున్న సిచ్యువేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సెక్యూర్ కాదు సిన్స్ అవి సెక్యూర్ కాదు కాబట్టి అవి అటాక్ అవుతున్నాయి కదా సో
నెక్స్ట్ రీప్లే సో రీప్లే ఏంటి రీప్లే అంటే ఏమి జస్ట్ ఎన్ మ్యాప్ కానీ లేకపోతే వైర్ షార్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ యూజ్ చేసేసి మనం ఆ డేటా ప్యాకెట్స్ ఏవైతే ఆ ప్యాకెట్స్ని క్యాప్చర్ చేస్తాం సో క్యాప్చర్ చేసిన ప్యాకెట్స్ అన్నిటిని యూజ్ చేసుకొని మనం తర్వాత ఏది కావాలంటే అది డేటాని మాడిఫై చేసుకుంటాం కానీ లేకపోతే ఓపెన్ పోర్ట్స్ క్లోజ్ రిపోర్ట్స్ ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకొని మనం ఈ రిప్లేలో చేసుకుంటాం సింపుల్గా చెప్పుకోవాలంటే రీప్లే ఏంటంటే ఒక మెసేజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ మెసేజ్ని క్యాప్చర్ చేసుకొని సో క్యాప్చర్ చేసుకున్న మెసేజ్ని మనం జస్ట్ సేవ్ చేసుకుంటాం తర్వాత ఎప్పుడన్నా మనకి కావాలనుకున్నప్పుడు మనం పర్సనల్ యూజెస్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది మనకి రీప్లే అటాక్ అంటే సో నెక్స్ట్ డినైల్ ఆఫ్ సర్వీస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది డివైఎస్ సో ఈ డిడివైస్ ఈ డివైస్ అటాక్ యూజ్ చేసి ఏం చేయొచ్చంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒకటి చిన్నది చెప్తా ఇది కావాలంటే నేను సింపుల్ ఇది కూడా చేసి చూపిస్తా ఈ డిడివైస్ అటాక్ ఏం చేసిందంటే సింపుల్గా చెప్పుకోవాలంటే మన మీ కాలేజ్ వెబ్సైట్ ఉంది అనుకోండి సో ఎగ్జాక్ట్లీ రిజల్ట్స్ రిలీజ్ చేసేటప్పుడు కాలేజ్ వెబ్సైట్ పని చేయకుండా చేసుకోవచ్చు ఇలాంటి టఫ్ సిచ్యువేషన్స్లో ఈ డివైస్ అటాక్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ డివైస్ అటాక్ ఏం చేస్తుందంటే కంప్లీట్గా ఒక టార్గెట్ని మనం ఫిక్స్ చేసాము అనుకోండి సపోజ్ మన కాలేజ్ వెబ్సైటే ఉంది మన కాలేజ్ వెబ్సైట్నే మనం టార్గెట్గా తీసుకున్నాం తీసుకున్న దానికి ఈ డివైఎస్ అటాక్ ఏదైతే ఉందో డేనల్ ఆఫ్ సర్వీస్ అటాక్ దీన్ని కనుక మనం పర్ఫామ్ చేస్తే నెట్వర్క్ ఏదైతే ఆ పర్టికులర్ వెబ్సైట్కి వస్తుందో ఆ వెబ్సైట్ పర్టికులర్గా కట్ చేసేస్తుంది ఆ నెట్వర్క్ని లేకపోతే ఓవర్లోడింగ్ ఆఫ్ ప్యాకెట్స్ ప్యాకెట్స్ అన్నిటినీ ఓవర్లోడ్ చేస్తుంది అంటే మనకి రావాల్సిన సపోజ్ మనం మీరు ఒక పది మంది ఒక వెబ్సైట్ని క్లిక్ చేస్తున్నారు వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది అదే ఒక వెయ్యి మంది ఒక లక్ష మంది ఒకే ఒకే టైంలో ఆ వెబ్సైట్ని కనుక ఓపెన్ చేస్తుంటే ఏమవుతుంది వెబ్సైట్ యొక్క ట్రాఫిక్ పెరిగిపోతుంది సో వెబ్సైట్ డౌన్ అయిపోతుంది సో ఇట్లా చేసింది అనమాట ఈ డివైఎస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఆ నెట్వర్క్ని మనం డివైఎస్ అటాక్ యూజెస్ కట్ చేస్తుంది లేకపోతే నార్మల్గా రావాల్సిన ప్యాకెట్స్ కన్నా ఎక్కువ ప్యాకెట్స్ని సెండ్ చేస్తుంది సో దట్ ట్రాఫిక్ అనేది పెరిగిపోతుంది వెబ్సైట్కి ఆటోమేటిక్గా ఆ వెబ్సైట్ ఏదైతే ఉందో ఆ వెబ్సైట్ డౌన్ అయిపోతుంది సో ఇది డివైఎస్ అటాక్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ డివైఎస్ అటాక్ యూజ్ చేసి మీరు మీ కాలేజ్ వెబ్సైట్స్ని కూడా డౌన్ చేయొచ్చు సో జస్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్కి మాత్రమే ఈ వీడియో గుర్తుపెట్టుకోండి కాయస్ ఇది సో నెక్స్ట్ ప్యాసివ్ అటాక్ సో వాట్ ఈస్ అ ప్యాసివ్ అటాక్ సో ప్యాసివ్ అటాక్ ఏంటంటే మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తీసుకుంటాం బట్ అన్లెస్ యాక్టివ్ అటాక్లో ఏం చేస్తున్నాం అక్కడికక్కడే డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ డేటాని మనం మోడిఫై చేసేస్తున్నాం కానీ ఈ ప్యాసివ్ అటాక్లు అట్లా కాదు సో ప్యాసివ్ అటాక్ ఏం చేస్తుంది మనకి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తీసుకుంటాం కానీ అక్కడ ఎట్లాంటి చేంజెస్ చేయము జస్ట్ ఓన్లీ మనం ఆ వెబ్సైట్లో కానీ లేకపోతే ఏదైతే మనం హ్యాక్ చేసామో ఆ ట్రేసెస్ అంటే లాగిన్ టైం లాగ్అట్ టైం ఈ ఇట్లా ఉంటాయి టైం స్టాంప్స్ అని ఉంటాయి ఈ టైం స్టాంప్స్ని మనం క్లియర్ చేస్తాం ఓకే ఇది ప్యాసివ్ అటాక్ అంటే సో ఎట్ ప్యాసివ్ అటాక్స్లో మనం ఎట్లాంటి చేంజెస్ చేయము జస్ట్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని తెలుసుకుంటాం చక్కగా బయటకు వస్తాం ఇది ప్యాసివ్ అటాక్ ఈ ప్యాసివ్ అటాక్స్లో మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటేమో రిలీజ్ ఆఫ్ మెసేజ్ కంటెంట్ అని ఒకటి ఇంకోటేమో ట్రాఫిక్ అనాలిసిస్ సో ఫస్ట్ ఈ ట్రాఫిక్ అనాలిసిస్ చూద్దాం ఎందుకంటే డిడివైఎస్ అటాక్ ఆల్రెడీ చెప్పినా కాబట్టి సో అసలు ఈ ట్రాఫిక్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి సో డి డివైఎస్ అటాక్లు ఏం చేస్తాం సో ఆల్రెడీ యాక్సెస్ చేయాల్సిన దానికన్నా ఇంకా ఎక్స్ట్రా యూజర్స్ని మనం క్రియేట్ చేసి డివైఎస్ అటాక్ యూజ్ చేస్తాం సో దట్ వెబ్సైట్ డౌన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ట్రాఫిక్ ఏదైతే ఉందో ఈ ట్రాఫిక్ అనేది పెరుగుతుంది సో దట్ వెబ్సైట్ అనేది డౌన్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ప్యాస్ అటాక్ అవుతాం ప్యాస్ అటాక్లో ట్రాఫిక్ అనాలిసిస్ సో ట్రాఫిక్ అనాలిసిస్లో ఏమవుతుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏంటంటే వెబ్సైట్స్ యొక్క ఎన్క్రిప్షన్ అంటే ఆ టెక్స్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ టెక్స్ట్ అనేది చాలా హై అండ్ ఎన్క్రిప్షన్స్లో ఉంటాయి సో ఇట్లాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈవెన్ హ్యాకర్స్ కూడా ఆ మెసేజ్ని ఎన్క్రిప్ట్ చేయలేరు ఐ మీన్ లైక్ డీక్రిప్ట్ చేయలేరు డీక్రిప్ట్ అంటే ఏంటి జనరల్ హ్యూమన్ రీడబుల్ ఫార్మాట్లోకి కన్వర్ట్ చేయడానికి వాళ్ళకి కష్టం అవుతుంది సో ఇలాంటప్పుడు ఆ హ్యాకర్స్ ఏం చేస్తారు ఈ మెసేజ్ ఎవరి నుంచి వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అండ్ ఎవరు ఎవరితో కమ్యూనికేట్ అవుతున్నారు అని ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న డీటెయిల్స్ని అన్నిటినీ వాళ్ళు గెస్ చేసుకుంటారు గెస్ చేసుకొని ఈ ట్రాఫిక్ ఏదైతే ఉందో సో ఈ ట్రాఫిక్ అంటే ఏంటి ఫ్రమ్
ఎట్లాంటి కమ్యూనికేషన్ చేసుకుంటారు అని గెస్ చేసుకొని వాళ్ళు ఆ డేటా ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకి రిక్వైర్ డేట్ అని వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసుకుంటారు ఇది మనకి ట్రాఫిక్ అనాలజీస్ అనమాట సో నెక్స్ట్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ మెసేజ్ కంటెంట్ సో రిలీజ్ ఆఫ్ మెసేజ్ కంటెంట్ ఏంటి ఏంటి సో ఆల్రెడీ నార్మల్లీ మెసేజ్ మాడిఫికేషన్ అంటే ఏంటి అదే యాక్టివ్ అటాక్లో చూసుకున్నాం అంటే ఏంటి జనరల్లీ మెసేజెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆటోమేటిక్గా మెసేజ్ని మనం మాడిఫై చేసుకోవచ్చు రైట్ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ రిలీజ్ ఆఫ్ మెసేజ్ కంటెంట్ ఏంటంటే మీరు నేను మాట్లాడుకుంటున్నాం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు థర్డ్ పర్సన్ లైక్ హ్యాకర్స్ కానివ్వండి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మనం మెసేజెస్ని కానీ లేకపోతే మనం మాట్లాడుకునే మాటలు కానీ వినకుండా ఆపుతాం సో ఇందులో ఇదనమాట ఈ రిలీజ్ ఆఫ్ మెసేజ్ కంటెంట్ అనేది సో ఓకే సో ఇదనమాట మనకి యాక్టివ్ అటాక్ అండ్ ప్యాసివ్ అటాక్ సో ఇది మనకి యూనిట్ వన్లో ఫస్ట్ టైప్ అనమాట ఐ మీన్ లైక్ ఫస్ట్ టాపిక్ సో ఇది సెక్యూరిటీ అటాక్స్ సెక్యూరిటీ అటాక్స్ అండ్ ఇందాక చెప్పుకుంది ఏమంటే అంటే మనకి జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ సో అసలు ఎన్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటి ఐ మీన్ లైక్ క్రిప్టోగ్రఫీ అంటే ఏంటి అనేది సో ఈరోజు కవర్ చేసుకున్న టాపిక్స్ సో ఇంట్రడక్షన్ ఫర్ సిఎన్ఎస్ అండ్ ద సెకండ్ ఈజ్ సెక్యూరిటీ అటాక్స్ సో ఓకే గా ఈ వీడియో కనుక మీకు అర్థమైతే జస్ట్ కమెంట్ ఎస్ అండ్ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో మీకు ఇంకేదైనా ఫర్దర్గా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ కింద కమెంట్ సెక్షన్లో నాకు మెన్షన్ చేయండి సో ఐ విల్ ట్రై టు మేక్ ఎ వీడియో ఆన్ దట్ ఆల్సో సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్